సత్యనారాయణ రాజని ఈ రోజున ఈ వీడియోలో ముఖ్యాంశం నిరుద్యోగం ఈ నిరుద్యోగ సమస్య పెద్ద మహమ్మారిలా తయారై రోజు రోజుకి మనం అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోతూ ఏ వైద్యానికి దీనికి నివారణ కుదరకపోవటం అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే దీన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ప్రతి ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం వస్తే మీకు లెక్కలేనన్ని ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగ సమస్యని రూపుమాపుతామని వాగ్దానాలు చేయటం నిరుద్యోగుల యొక్క సపోర్ట్ తోటి ఇవాళ గద్దెనెక్కుతున్న ప్రభుత్వాలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం జాబు కావాలా బాబు రావాలి అని ఆంధ్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర వాళ్ళు తెలంగాణ వస్తే ఆంధ్రాలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ సీట్లన్నీ మీకే పట్టం కడతామని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మమ్మల్ని గద్దెనెక్కిస్తే కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని మోడీ గారు వాగ్దానాలు చేసి వీళ్ళు ఇప్పటికే పాలకపక్షం మీద విసుగుపోయిన ఇదిని గ్రహించిన వాళ్ళు ఈ విధంగా ఆ మాటలను ఉసుకలిపి వాళ్ళు గద్దెనెక్కడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కానీ జరిగింది ఏంటి ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఎక్కడ నిరుద్యోగ సమస్య తగ్గింది ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం నిరుద్యోగ సమస్య తీరకపోగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి కాలేజీ నుంచి నిరుద్యోగులు పుడతానే ఉంటారు వీళ్ళందరూ నిరుద్యోగులకు యాడ్ అయిపోతారు కాబట్టి ఈ సమస్య తీరకపోతే ఏమవుతుంది జట్లం అయిపోతుంది అది ప్రభుత్వాలకు తెలియదు అంటారా తెలుసు కానీ నిరుద్యోగ సమస్య తీర్చడానికి వీళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఏది సరైనది కాదని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నిరుద్యోగ సమస్య తీరడానికి ముందు విద్య పటిష్టం కావాలి విద్యల లోపాలే నిరుద్యోగ సమస్యను పెంచి పోషిస్తుంది దానికి ఆ విధమైన దాన్ని నిర్మూలించడానికి మనకి కళ్ళకు కనిపిస్తున్న మందు విద్య ఆ మందు మరి కనిపించి పక్కన పెడుతున్నారా కనిపించక పక్కన పెడుతున్నా ఈ ప్రభుత్వాలు అర్థం కానీ స్థితికుంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మూడే మూడు కోర్సులకి ఇమీడియట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకని వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నది ప్రథమంగా లెక్కేసుకుంటే మెడికల్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ మెడికల్ రిలేటెడ్ కోర్సులో ఎంబీబీఎస్ చదివి డాక్టర్ అయినా నర్సింగ్ చేసి లేకపోతే ల్యాబొరేటరీ టెస్టింగ్ కోర్స్ చేసినా కూడా ఎవరు ఉద్యోగార్థులై క్యూలు నిలబడడం మనం ఇంతవరకు చూడలేదు ఎవరిని అడిగినా కూడా వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండిన పరిస్థితి కాదు ఎందుకంటే ఆర్థికంగా బలపడ్డ వాళ్ళైతే కంపల్సరీగా వాళ్ళు ఒక క్లినిక్ని పెట్టుకోవటమో ఒక ల్యాబొరేటరీ టెస్టింగ్ యూనిట్ని స్థాపించడం జరుగుతుంది లేకపోతే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడో చోట ఉద్యోగంలో చేరిపోతారు అయితే రెండోది ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ కూడా దేశానికి ఎంతో అవసరం వాళ్ళు సేవలు ఎంతో అవసరం కానీ వాళ్ళు కూడా ఇవాళ రోడ్డు మీద ఉన్నారు అధిక శాతం ఇంజనీర్స్ ఇవాళ రోడ్డు మీద ఉన్నారు స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఎనిమిది శాతం కూడా ఉద్యోగానికి అర్హత ఉన్నవాళ్ళు ఇంజనీర్స్ లేరనే మనకి వింటున్నాం పేపర్ల ద్వారా కానీ టీవీ సమీక్షల వల్ల కానీ అంటే ఎంత ఘోరమైన స్థితి ఇది ఆ స్ట్రాటజిక్స్ మనం నిజంగా భయపెడుతున్నా కూడా ఈరోజు కూడా ఇంజనీరింగ్ స్టడీ చేయాలని లక్షల రూపాయలు డొనేషన్లు కట్టుకుంటూ డెవలప్మెంట్ ఫీజులు కట్టుకుంటూ ఎగబడి తల్లిదండ్రులు అప్పో సప్పో చేసి పిల్లవాళ్ళని చదివించడం మన కళ్ళ ముందు నుంచి దూరం కాలేదు అయితే పరిస్థితి ఏంటంటే అయితే గమ్మత్ ఏంటంటే ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ప్రాక్టికాలిటీకి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడే దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కానీ ప్రాక్టికాలిటీకి దూరంగా మన కోర్సులు నడుస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఏదో తూతూ మంత్రంగా ఏదో ప్రాజెక్ట్ వర్క్లు చేయించడం తర్వాత ఇండస్ట్రీస్కి దూరంగా విద్యల్ని వీళ్ళకి చెప్పి ప్రయత్నాలు చేయటం దాంతో ఏమవుతుందంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇతను ఏ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టలేడు లక్షల రూపాయలు డొనేషన్లు ఇచ్చి ఎంసెట్లో సీటు రాకపోయినా పెయిడ్ సీట్లో వస్తే చేరుకుంటున్నారు ఆనందపడుతున్నారు తర్వాత తల్లిదండ్రులు బాధలు తెలుసుకోకుండా వీళ్ళు ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు మళ్ళీ రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నారు చదివించినప్పుడు అప్పులు చప్పులు చేసిన బాధ కంటే వీడు నిరుద్యోగిగా తిరుగుతూ ఉంటే ఉన్న బాధ తల్లిదండ్రులకు ఎక్కువైపోతుంది అది పిల్లలు ఎప్పుడు గ్రహించే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు లేరు తర్వాత ఏంటంటే మూడో కోర్సు అకౌంటెన్సీ అకౌంటెన్సీ ఎంత అద్భుతమైన కోర్సు అంటే దేశ ప్రపంచ యొక్క ఆర్థిక స్థితిని రెగ్యులేట్ చేయగలిగినది కంట్రోల్ చేయగలిగిన కోర్స్ అది ఒకటే ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు కల్పించినా 
ఇంకా కొన్ని లక్షల ఖాళీలు మిగిలిపోతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉండవు కానీ స్వయం ఉపాధి కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్ సంపాదించుకునే కెపాసిటీని కూడా ఇవాళ విద్యార్థులకు అందించలేకపోతున్నారు ఇలా కామర్స్ ఎంత గొప్ప కోర్స్ అంటే సులువైన కోర్సు ప్రపంచంలో అందరికీ ఇంటి ఇళ్ళాలకి ఆమె చదువు రాందైనా ఏదో చదువుకున్నా కూడా భర్త సంపాదన ఎంతో తెలుసు దాన్ని ఎలా ఖర్చు పెడితే సంవసారం అప్పులు పాలు కాకుండా ఉంటుందో తెలుసు రేపటి రోజున విందులు వినోదాలకి ఎలా సమకూర్చుకుంటే అప్పులు చే చేయకలేని తెలుసు అట్లనే చదువు సంధ్య లేని ఒక వ్యవసాయదారుడికి ఎంత ఇన్పుట్ పెట్టాలి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఆ పంట వస్తే ఆ పంటల్లోంచి నేను ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఏ విధంగా భవిష్యత్ అవసరాలకు దాచి పెట్టుకోవాలనేది ఒక వ్యవసాయదారుడికి తెలుసు అంటే అందరికీ తెలిసిన సబ్జెక్టు ఇవాళ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం కానీ గమ్మత్ ఏంటంటే దాన్ని ఒక కొత్త సబ్జెక్టుగా ఇప్పుడు ఏమైంది టెన్త్ క్లాస్ వరకు అందరూ కామన్స్ సబ్జెక్టులే చదువుతారు సైన్సు ఆర్ట్సు మ్యాథ్స్ అందరూ పాటించాల్సింది దీంట్లో స్పెషలైజేషన్ ఉండదు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఒకడు ఇంజనీరింగ్ సైడ్కి ఎంపీసీ తీసుకుంటే ఇంకొకడు బైపీసీ తీసుకుని మెడికల్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాడు ఇంకొకడు కామర్స్ తీసుకుని కామర్స్ బీకామ్లోకి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తాడు అయితే ప్రారంభంలోనే ఇప్పుడు మామూలుగా చిన్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే వాళ్ళు మనకు రాని రోజుల్లో మాస్టారు చేయబట్టుకుని వాళ్ళు దిద్దిస్తాడు తర్వాత మనం ఎన్ని రకాల రంగులైన వాళ్ళకి దిద్దగలుగుతాం ఎన్ని వంకరలతో అయినా అంద అర్థవంతంగా అందంగా తీర్చిదిద్దగలుగుతాం అదే నేర్పకపోతే మనం ఏం చేయగలుగుతాం అట్లనే కామర్స్ అనేది కొత్త సబ్జెక్టు తెలియని సబ్జెక్టు దాన్ని పుస్తక రచయితలు కూడా ఇలా కాపీ పేస్ట్కి అలవాటు పడ్డారు ఎవరు కష్టపట్టలే ఐదు పుస్తకాలు దగ్గర పెట్టుకుంటే ఆరో పుస్తకం అద్భుతంగా తయారవుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఏది మంచో దాన్నే తీసుకుంటారు అద్భుతంగా తయారవుతుంది కాబట్టి అందరూ రచయితలుగా ఇవాళ ముందు పేరు వేయించుకునే అవకాశం ఉంది ఆ రోజుల్లో పాత రోజుల్లో అవకాశం లేదు కానీ ఇవాళ మాత్రం అందరూ రచయితలు కావచ్చు ఆ పుస్తకాల్లో తప్పులు తడికలు అన్న్యాచురల్ ఎంట్రీస్ అసలు కామర్స్ ఎందుకు తయారు చేయ కామర్స్ సబ్జెక్ట్ని ఎందుకు తయారు చేయాల్సి వచ్చింది ఇది ఎవరికి అవసరం దీనివల్ల కామర్స్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఎవరికి లాభం అనేది కూడా విద్యాలయాల్లో ప్రారంభ ఉపన్యాసంగా ఎవరు చెప్పట్లేదు మాస్టార్ వచ్చి రాగానే అని అన్ట్రైన్డ్ లెక్చరర్స్ని వీళ్ళు టీచర్స్గా అపాయింట్ చేసుకోవటం రాగానే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం బోర్డు కదుక్కుపోవటం ఆయన చదువుకున్నది ఏదో బోర్డు మీద రాసేయటం పిల్లలు కూడా కొంతమంది చాటింగ్లకితో డైవర్ట్ అయితే కొంతమంది ఆ నోట్స్ని కాపీ చేసేసుకోవడం నోట్స్ కాపీ చేసి ఏం చేసుకుంటారు అర్థమైన తర్వాత నోట్స్ కాపీ చేయకపోయినా కలలేదు ఎందుకంటే మైండ్లో స్టోర్ అయిపోద్ది మనం కూడా ఎట్లా అయిపోయిందంటే మనది అన్లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ మైండ్ మనకున్నది కానీ ఇలా కంప్యూటర్స్ యుగం ఏంటంటే కెపాసిటీ లిమిటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి అలవాటు పడిపోయి అమ్మో మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే కష్టం అనుకుంటున్నారు ఏంటో ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత మూడో రోజున అదే పేపర్ ఇస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఆన్సర్ చేయలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ప్రతీది బట్టి బట్టి ఆ కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతున్నాడు పరిస్థితి తర్వాత ఏంటంటే ఇవాళ హై స్కూల్ స్టేజ్ నుంచి ప్రాజెక్టు వర్కులు ఇవ్వటం ఆ ప్రాజెక్టు వర్కులు ఆ ప్రాజెక్టుకు ఉన్న అర్థం ఏంటి దానివల్ల ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాం అనేది కూడా స్టూడెంట్కి అవగాహన లేకపోవటం ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనకి తోటి ఏమిటంటే మరి ఇంకో గమ్మత్ ఏంటంటే ఇవాళ సరే ఎటువంటి తప్పులు దొరుకుతున్నాయి కామర్స్ సబ్జెక్టులో ఎటువంటి తప్పులు దొరుకుతున్నాయి ఈ తప్పుల వల్ల స్టూడెంట్ ఎటు పనికి రాకుండా కామర్స్ అభ్యసించుకోవడా ఉద్యోగం పొందలేని స్టేజ్లో ఉన్నాడు అనేది నేను సబ్జెక్టు పరంగా విప్లవీకరించి ఇవాళ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి సిఏ బుక్స్ వరకు తప్పులు తడికలు దీంతో స్టార్ట్ చేస్తే ఏది రిజల్ట్ వస్తుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో మన బుక్స్ ఉన్నాయి అదే పుస్తకాలు లెక్చరర్స్ పాటిస్తున్నారు ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ ది సిలబస్ ఇన్ టైమ్ కానీ దాన్నే లెక్చరర్ పాటించాల్సి వస్తుంది లెక్చరర్కి స్వాతంత్రత ఇక్కడ లేదు అతను ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి కాబట్టి ఏంటంటే అతను ఆ విధంగా కాలం గడుపుకుంటున్నాడు మేనేజ్మెంట్ ఆ విధంగా కాలం గడుపుతోంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పిల్లవాడిని చదివించి చదివించి స్ట్రెస్ గురిపై గురై ఈ మధ్యన ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అట్లనే ఈ స్ట్రెస్ గురిపై బట్టి బట్టి చదువుల వల్ల ర్యాంకులు అయితే వస్తున్నాయి కానీ కామన్ సెన్స్ ఆవిడ దూరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అది విద్య ఇవాళ విద్యార్థి పరిస్థితి అయితే ఇవాళ కామర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరూ కూడా కొత్తగా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళే సమస్య లేదు ట్యాలీకి వెళ్ళటం కానీ ఇంకోటి వెళ్ళటం కానీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే 
ఆ విజయ్ అంత దూరం తీసుకెళ్తుంది కానీ ఇవాళ ఎంబీఏ పాస్ అయినా ఈవెన్ సిఏ క్వాలిఫైడ్ కూడా అయ్యాల ఒక ఎంట్రీని పాస్ చేసి పరిస్థితుల్లో అతను లేడు అంటే మనం సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితి కాలేజీలు సిగ్గుపడాలి వాళ్ళని కష్టపడి నా కొడుకు ఇంత ఉన్నత స్థేజ్కి వెళ్తాడని చదువుకున్న తల్లిదండ్రులు సిగ్గుపడాల్సిన సమస్య ఇవాళ ఇవాళ పేపర్లో ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టుని మన ఇండస్ట్రీస్ తోటి అనుసంధానం చేస్తామనే వార్త తొందరలో నోటిఫికేషన్ వస్తుందనే వార్త చూశాను నేను మంచిదే కానీ దీన్ని అమలుకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉందంటే కాలేజీ మేనేజ్మెంట్కి లేదు విద్యార్థికి మాత్రమే ఉంది విద్యార్థి దాన్ని అమలు పరిచేటట్టు చూసుకోవాలి అట్లనే తల్లిదండ్రులు కూడా నా కొడుకుని చేర్ చేసాం అయిపోయింది వాడు ఉన్నత చదువు చదువుకుని ఫస్ట్ ర్యాంక్లో వస్తాడని ఆశపడ్డం కంటే వాడిని ఆ విధంగా సన్నద్ధం చేసి చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా తల్లిదండ్రుల పైన ఉంది ప్రాజెక్ట్ వర్క్ని సక్సెస్ఫుల్గా అటెండ్ అయ్యేటట్టు చూడాలి ఇవాళ గమ్మత్ ఏంటంటే ఎంబీఏ సిఏ రెండు ఈ రెండు కోర్సులు అంత కామర్స్లో ప్రివిలేజ్డ్ ప్రెస్టీజియస్ కోర్సెస్ ఇంకోటి లేవు సిఏ కోర్స్ వచ్చినప్పటికి ఎక్స్టర్నల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటారు ఎందుకంటే పాస్ట్ థింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గురించి వాళ్ళు ప్లాన్ చేయగలుగుతారు అట్లనే ఎంబీఏ వచ్చినప్పటికీ ఇంటర్నల్ మేనేజ్మెంటు స్థితిగతులు యొక్క వ్యాపారం యొక్క స్థితిగతులు దాని డెవలప్మెంట్లు కానీ అది అంతా కూడా చేయగలిగిన వాడు ఒక ఎంబీఏ స్టూడెంట్ కానీ ఇద్దరు కూడా డమ్మీస్కి అలవాటు పడిపోయి వాళ్ళ కాలేజ్ ఎంబీఏ కాలేజ్ ఒక డమ్మీ ప్రాజెక్టులు రికమెండ్ చేస్తున్నారు ఆ డమ్మీ ప్రాజెక్టులు తెచ్చుకోమంటున్నారు స్టూడెంట్ కూడా అమ్మ నాకు కష్టం పోయింది అనుకుంటున్నాడు తప్ప ఈ డమ్మీ ప్రాజెక్టులు నన్ను నాశనం చేస్తుంది నాశ నాశనం చేస్తుంది ఒక క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధి లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది ఆ లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు నా స్థితి నాకు తెలియదు లాస్ట్ స్టేజ్కి డెత్ బెడ్డే అనేది ఏనాడు స్టూడెంట్ ఆలోచించట్లేదు ఆలోచిస్తే ఇవాళ ఏ విద్యాలయాలు బతికి బట్ట కట్టలేవు మాస్టారు మాకు అవసరం లేదు డమ్మీలు మీరే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయించాలని అడగమనండి ఏ ఒక్క కాలేజీ మనుగడ సాగించలేదు అది మీరు చేయాల్సిన పని ప్రస్తుతం ఇప్పుడు చదువుకోవడానికి మీ వయసు చదువుకోవడానికి అమ్మానాన్న డబ్బులు ఇచ్చేది మీరు చదువుకుని ఉన్నతమైన స్టేజ్కి వెళ్తారని అంతేకాని డమ్మీలు ఏమని వాళ్ళు మీరు పంపట్లేదే అది ఎందుకు గుర్తుపట్టుకోవట్లేదు ఎంటర్టైన్మెంట్కి కాలేజీలు ఉపయోగించుకుంటున్నారు తప్ప చదువుకు ఉపయోగించుకోవట్లేదు సరదాగా గడపండి కాలేజీ జీవితాన్ని అనుభవించండి దాంట్లో తప్పలేదు దాన్ని కూడా ఒక గంట కేటాయించుకోండి దాన్ని ఎవరు కాదనంటారు కానీ చదువుకోవాల్సిన ప్రాధాన్యత చదువుకు ఇవ్వండి అట్లనే ఇవాళ పేరు మోసిన సిఏ కాలేజీలు కూడా డమ్మీ ఆర్టికల్స్గా రికమెండ్ చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది అంటే ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి డమ్మీ చేసి మీరు వచ్చి చేసేది ఏంటి డిస్కంటిన్యూడ్ అవుతున్నారు ఇవాళ సిఏ కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళ కంటే నైంటీ పర్సెంట్ డిస్కంటిన్యూడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు రోడ్డు మీకు వెళ్ళి వాళ్ళు ఏమి చేయలేకపోతున్నారు సిఏ క్వాలిఫైడ్ అయినా కూడా ఉద్యోగాలు దొరకని స్టేజ్ సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితి ఉత్సాహంగా నా కొడుకు సిఏ చేస్తున్నాడని గొప్ప చెప్పుకున్న మీరు మీ కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడో గమనించకపోతే రేపు వద్దున మీ కొడుకు భవిష్యత్తు మీ కళ్ళ ముందే నాశనం అయిపోద్ది ఆ స్ట్రెస్ భరించలేక రేపు వద్దున వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు ఏం చేస్తారు మీరు తల్లిదండ్రులుగా మీరు శ్రద్ధ వహించాలి వాడికి పెళ్ళైనా కూడా వాడు బ్యాచులర్ని అనుకునే స్టేజ్లో ఇవాళ పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఏంటంటే ఆ స్టేజ్ వరకు అతను ఒక 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 రూపాయి సంపాదించుకునే స్టేజ్ వరకు మీరు అడుగడుగున అతను చేయబట్టే నడిపించండి నర్సరీ స్టూడెంట్ అనుకోండి కొడుకు ఇంకా నర్సరీ కొడుకు స్టూడెంట్ అనుకోండి ఆ విధంగా నడిపించగలిగినప్పుడు ఇది రేపు వద్దున నిరుద్యోగ సమస్య తీరిపోవటమే కాకుండా మీ ఇంట్లో కూడా ఆనందాలు వెళ్ళి వీరుస్తాయి కాబట్టి ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు ప్రకటించడం కాదు కాలేజీలు వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకు మరి మీరేం చేస్తున్నారు కాలేజీలో రూపాయి పెడితే రూపాయి సంపాదించాలి ఆలోచన తోటి కాలేజీలు డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు మరి మీరు కూడా రూపాయి పెడుతున్నారు కదా మరి మీ రూపాయి మీకు తిరిగి రావాలని ఆలోచన మీకు ఉందా ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుంది మీరు ఒక ఉన్నతమైన చదువుల్లో సరైన విద్యను అభ్యసించి మీరు ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీ రూపాయికి మీ రూపాయి తిరిగి వస్తుంది ఆలోచన మీకు లేకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం ఇవాళ విద్యార్థులారా మీరు అందరూ నా వయసులో నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించండి కాలేజీలు చెప్పిన బాటలో మీరు నడవకండి మంచి బాటలో నడవండి స్ట్రెస్ ఫీల్ కాకండి డమ్మీ ప్రాజెక్టులు చేస్తే మీ జీవితం డమ్మీ అయిపోతుందని మీరు ఎందుకు ఆలోచించట్లేదో నా మాట ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మీ ఇంటి మెట్ల పైన లేకపోతే ఒక గార్డెన్లో కూర్చొని మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచిస్తే మీ భవిష్యత్తు మీ కళ్ళకు కనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మీలో మార్పు వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మన పుస్తకాల్లో రైటర్లు చేసిన తప్పులు మీకు నేను కళ్ళ కట్టినట్టు ప్రతి అంశ ప్రతి డీటెయిల్డ్గా మీకు నేను రేపటి నుంచి అన్నీ చెప్తాను కాబట్టి ఏంటంటే మీరు లెక్చరర్స్ని గురువుగా
గురువు కానీ గురువు గరణగా బతుకుతున్నాడు ఈ మూడు ముక్కలతో ఈ మూడు ముక్కలు తన నోట్లో నుంచి రాకుండా మీరు చేయగలిగిన రోజున విద్యాలయాలు బాగుపడతాయి నిరుద్యోగ సమస్య మీకు మీరే తీర్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ప్రభుత్వం మీద కూడా భారం పడకుండా ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి నా వీడియోలో ఉన్న అర్థాన్ని మీరు గ్రహించి మీరు శ్రద్ధ వహిస్తారని మరీ మరీ నేను కోరుకుంటూ ఇంతటితో